Hi, my dear plus one students. Once again, welcome back to our physics class. In the 15th chapter, we will see one of the things. Plus one physics exam is the one of the minimum. In this video, we will see the same thing as we will see the same thing as we will see. Maximum one of the things is the same thing. That is unlimited. Focus area is not the same. Focus area is not the same. Tak boleh terus beranam gelum pelikya. Anggana pelikian kerja orang orang tuh ni video kahana mana ni lla. Allah ada. Ebran itu terdengar mana? Enna arya ada. Nalukna kuttigal. Ini orang video kahanda kerja. Nanti kau ada idea gitu. Minimum itu ram kahaya orang orang gelum. Ila caya pernah nampu pelikce kerja. Nanti kau full mark dengen score je iya ampatju. Apa ada tu chapter scope and excitement on physics zana. Adil le. Am kau fokus serial paranya cullah tu scope and excitement on physics tu paranya topik itu ni ana. An topik itu mana coidi kaya la question tu ida ana different branches of physics ana. Adale mechanics, electrodynamics, optics, thermodynamics. Itra ini branch ini nahlan natin de peri ada endu mai tu bandha petri keno endu matra endu pedikya. Mumba coidi cullah tu mana optics ana. Optics tu paranya le light ni kuruju pedik keno ana. Light refraction reflection tu kau paraile. Pem branch of physics which deals with light is optics. Ingat lah, nanti kelas itu lakukan lensa yang kurang cukup pada cerita ni lah. Ada ana. Apa, awal itu, orang ini chapter itu orang mark ini orang question ana. Awal orang mark kita main di tanah, nama lah ini kaji yang pergi ke mana. Apa, optics mana beri mana light itu main tu bandar perut itu. Newton's laws of motion. Ada boleh motion. An inna beri mana kaji yang lalu main tak gravitation itu main tak bandar perut itu ana. Mechanics mana beri mana. Apa, branch of physics which deals with motion is mechanics. Aduh boleh elektrodynamics itu baru aja. Electric charge, electric property, magnetic property, anggana lagi orang orang kau itu bandar perut dahana elektrodynamics. Pini heat itu mana itu bandar perut dahana thermodynamics. Heat dan thermodynamics itu baru aja branch. Aduh, ni ngaco, semua orang kau arah ini ni ngaco itu tu. Apa itu orang tu pergi cerita ni ada ni ada tu orang mark gitu. Pini fokus area ini dahana anggilum. Ini chapter ni nus tiga mana itu coidi kena khusus ni ana basic forces in nature. Weak force. Strong force, itu weakest force, gravitational force. Ada anu sahaja ni ada coidi kaya lalu. Adalah strongest force, strong nuclear force. Bum, empat force, gravitational force, strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force. Ini empat anu tu ni deh pering lalu tu pergi cekam fokus seri ni, tidak enggilu. Adun lalu tu pergi cekam kan, naa orang mark missa awanda. Apa atre ini pergi cekar ni ala, andai, ha, orang chapter lalu orang mark kai le. Weakest force, gravitational force. Apa? Tren gaya yang lain, ni baki ampat tempat tu mark ni kita tu pergi cakap ari. Aruh tu mark ni le, orang mark ni kiti kari nyu. Ini hari ata hari orang dah villa lalu. Baki ni ampat tempat tu mark ni pergi cakap. Okay, second chapter lekuk boga. Second chapter ada ana units and measurements itu baru ini na chapter ana. Apa dia? Yang lalu, empat sistem, CGS sistem, FPS, MKS, SC sistem. Ini empat sistem tu ni dia perlu tu pergi cakap. Adalah seven fundamental quantity unda. Adanya pom seven fundamental units unda beri kita. Anak hal le, per perium adanya units unda beri kita. Pini, adale beri mana nur sejuta mana orang pola rekosin ana dimension yang ada bandar perut principle of homogeneity of dimension. A statement. Alangkah statement ini, ah principle le per itu dan jodoh itu. Dimension ini anak anak mana sila kita ni nyal. Adang ini dia ke principle of homogeneity of dimension. Awal dah berapa principle pun tu mila. Pini ada ni application ni ana. NCERT text leh janda application ni ana parah itu tu check correctness of equation. Oru 10 wajah tu question paper. Correctness of equation ni mai tu bandar perut. Ni ana ni video. Adin matra mai tu post je itu. Adu kan dekari ni. Adu mai tu bandar perut mark gitu. Adu boleh ada ni next application to find relationship between various physical quantities. Ah, orang section mana itu bandar, tapi ada ni yang di matra mana video, anggana ada dua video dimension ni yang di sana aja cerita ni, ah, pada pandan dua wajah tu question sah, ada ni agak terlalu, ada jeidal, ada jeidu parti cikari ni, abad itu mark orang pan. Apa? Jadi ini video ni paraya nak kaji orang lu berdekat anda buat apa? Jangan paraya nak orang lu parti cah, orang lu muru muru mark orang itu. Ah, dimension dia application ni. Pini apa yang jodik ni, ada application khusus ni, ada quantity having unit but no dimension unit and dimension illa edana quantity angle angle equation endana arc by radius aanu alle 
അവിടെ ആർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും എല്ലാണ് റേഡിയസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും എല്ലാണ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു പക്ഷേ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ആംഗിളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് നോ യൂണിറ്റ് നോ ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡയമെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് മുകളിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെ താഴെ വരും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആണെങ്കിൽ വോളിയം മുകളിൽ വരും താഴെ വോളിയം വരും ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുകളിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെ താഴെ വരും അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിലും അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡയമെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത് ആംഗിളും രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇത്തവണ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് യാതൊരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് കോളമാക്കി തിരിച്ച് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക അതുപോലെ ഒരേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പഠിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കണം അവിടെ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ യൂണിഫോം മോഷൻ പഠിക്കണം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി പഠിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പോലെ തന്നെയാണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് രണ്ട് കോളമാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റേഷ്യോ വരുമ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ അങ്ങനെയുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ അവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്പീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ആ കോളത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ മാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടാൽ പോരാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടൊന്നും മാർക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് പഠിക്കണം ഇനി അതുപോലെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ സ്ലോപ്പ് അതിനുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ അതുപോലെ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അത് കമ്പൽസറിയാണ് എല്ലാം കമ്പൽസറിയാണ് എങ്കിലും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വി ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതി പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി ചോദിച്ചേക്കാം വി ടി ഈക്വൾ ടു വി സീറോ പ്ലസ് എ ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് തന്നെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യു മാറ്റിയിട്ട് വി സീറോ ആക്കുക വി
plane le adhyam padikkendathu scalar vector definition adu pole adanulla examples app ivide nammal first chapter le units and measurements le pick out the odd one allengil ivide ee physical quantity scalar vector vechu kondu pick out the odd one ennu parayam app avada ningal sradhikkenda kaaryam units and measurements le aanengil fundamental quantity derived quantity angane chindikya tharana naal ennathile moonannam ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വണ്ണിൽ സ്കാലാർ വെക്ടർ തരും കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സും സ്കാലേഴ്സും തരും അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് സ്കാലാർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പിന്നെ അതിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ സീറോ വെക്ടർ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് മോഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് എച്ച് ടി ആർ കാണുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് മോഷനിനെ പ്ലേനെ രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് മോഷനാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് വെയ്റ്റേജ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആകുമ്പം പതിനാറ് മാർക്കായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒട്ടൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനീഷ്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ തന്നെ കണ്ടമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഈ പി ഈക്വൽ ടു എം ബി മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മാസ് കൂടിയാലും മൊമെൻറ്റം കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടിയാലും മൊമെൻറ്റം കൂടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എ ക്രിക്കറ്റർ ഡ്രോസ് ഹീസ് ഹാൻഡ്സ് വയൽ കാച്ചിങ് എ ബോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോറിയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി എറിയുമ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ചട്ടി എറിയുമ്പോൾ എല്ലാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനെല്ലാം ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ ടു റെഡ്യൂസ് മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടു റെഡ്യൂസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എഫ് സീറോ ആകുമ്പോൾ പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ എഴുതാം അതും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ലോയുടെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കമ്പൽസറി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇമ്പൽസ് ആണ് ഇമ്പൽസ് പഠിക്കുക ഇമ്പൽസ് ഇസ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ്ങിന് ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം നമ്മളൊരു ചുറ്റുകയും കൊണ്ട് ഒരു ആണിയിൽ അടിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് ബോളിൽ അടിക്കുന്നത് എല്ലാം ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ്ങിന് ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് ലോ പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ തേർഡ് ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എം വി പ്ലസ് എം വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും കേസ് വെച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നാലെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം തരും എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം വി ആണെങ്കിൽ എം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മൈനസ് എം വി ബൈ എം വി അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റ് അവിടെയും ഉണ്ട് കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിലാണല്ലോ തേർഡിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയും ഉണ്ട് പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുണ്ട് സർക്കുലാർ മോഷൻ ബാങ്കിങ് ഓഫ് കെർവ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് കെർവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ ലെവൽ റോഡും ബാങ്ക്ഡ് റോഡിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വണ്ടി കാറ് നിൽ
വർക്ക് സ്കാലർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്ന സ്കാലറാണ് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആൻസർ പറയും അല്ല അതിനൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എ ബിസിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അറുപതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പറയുന്ന മുഴുവൻ ശരിക്ക് പഠിച്ച് നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെ മിനിമമാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ മാർക്കും ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അത് പതിനെട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആകും അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് ഒരു അറുപത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഒന്നും വിടാതെ പഠിക്കണം പഠിച്ചാൽ മാത്രം നന്നായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റണം പിന്നെ അവിടെ പവർ പവറിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഹോസ് പവർ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല അത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എച്ച് പി ഹോസ് പവർ ആണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് എസ് എ യൂണിറ്റ് ആണ് പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇക്ക് പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ തന്നെ അപ്പം ആ ചാപ്റ്ററിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് വിട്ടുപോയി ഫ്രിക്ഷൻ അതിൽ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് എൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മറക്കരുത് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ലോസ് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓർ റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ് ഇതിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ നമ്മൾ മോഷനെ പ്ലെയിനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുമ്പോൾ വെക്ടർ വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ക്രോസ് വെക്ടർ ആർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അപ്പം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് ടോ ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഈ ഡെറിവേഷൻ എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കുക അതേപോലെ എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നതും അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ അപ്പം തന്നെ ഒരു മാർക്ക് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് സീറോ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അതിൽ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആൻഡ് പാരൽ ആക്സസ് തീരം അതിൽ റിങ്ങിൻ്റെ കേസും ഡിസ്കിൻ്റെ കേസും അബൌട്ട് ആൻ ആക്സസും ഡയാമീറ്ററും പഠിക്കുക ടാൻജൻറ്റ് പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല പറ്റുന്നവർ പഠിച്ചാൽ മതി ടാൻജൻ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ ഡയാമീറ്ററും എക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനും പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് മാസ് ഈസ് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഇനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസീസ് ടോർക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം പഠിക്കുക പരമാവധി ഇത്ര വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ മിനിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഇതൊക്കെ ഏഴ് എട്ട് മാർക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനാണ് നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ
പാർട്ടിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിങ്ങിനെയും ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇതാണ് ജി യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഇത് എർത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഹൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഡെപ്ത് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് രണ്ട് കേസിലും ജി യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആകുന്നത് അതെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈറ്റ് മുകളിലേക്കും ഡെപ്ത് ഉള്ളിലേക്കുമാണ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ജി എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം സർഫസിൽ സെൻറ്ററിൽ സീറോ ആണ് പിന്നെ പോൾസിൽ ഇക്വറ്റേഴ്സിൽ ഇക്വറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുക മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റേജ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഏഴ് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് റിവിഷൻ നടത്തി നിങ്ങൾ ആ ഡെറിവേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുക സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കുറച്ച് കൂടെ സിമ്പിളാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ സോളിഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു കഷ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിച്ച് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹുക്സിലോ ഹുക്സിലോ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വിത്ത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹുക്സിലോ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അതറിയാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കെർവ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക അതിൽ ഓരോ പോയിൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല പക്ഷേ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കെർവ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് ഒഴിവാക്കേണ്ട സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കെർവ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയ രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുത്ത വർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപോലെ അല്ല ചില വർഷങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എറർ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അധികം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും ആവില്ല സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കെർവ് യങ്സ് മോഡലസ് അതുപോലെ മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സും മൂന്ന് സ്ട്രെയിനും പഠിക്കുക മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ശരിയില്ല മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സും മൂന്ന് സ്ട്രെയിനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഹുക്സിലോ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറി വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ബാക്കി പഠിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കുക അതുപോലെ എലാസ്റ്റമർ എലാസ്റ്റമർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവ് വേറെ ഷേപ്പിലാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചാൽ ആ ഒരു സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തീർന്നു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പാസ്കൽസിലോ പാസ്കൽസിലോ ഒക്കെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് പാസ്കൽസിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഹൈഡ്രോളി ലിഫ്റ്റ് ആ കാറിലിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കുക അവിടെ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതാണ് പാസ്കൽസിലോ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രഷറാണ് സെയിം അല്ലാതെ ഫോഴ്സ് അല്ല സെയിം മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു എന്ന് എഴുതി എഫ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു ദർ ഫോർ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നത് അതൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനില്ല ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക പെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ എനർജി കൺസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സമ്മോ പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് യൂണിറ്റ് മാസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാനറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കൊണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ അത
അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് മാർക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൈനറ്റ് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ അതിൻ്റെ പോസ് ലെയ്ഡ്സിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നാലെണ്ണമെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ട് മാർക്കിന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആയി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പറ്റുന്നവർ പ്രഷറിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുക കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രപ്പോഷണൽ ടാബ്സറി ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി അത്രയും കൂടെ പഠിക്കുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കൈനറ്റ് തിയറി പോസ് ലെയ്ഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ദൻ ചാപ്റ്റർ ഓസിലേഷൻസ് ഓസിലേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഓസിലേഷനിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല ഒരു നാല് തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ആക്സലറേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഫ് പ്രപ്പോഷൻ ടു മൈനസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാലും എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതെല്ലാം തന്നെ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് കാര്യങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലത്തിന് ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്നും ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് അത്രയും പഠിക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വേവ്സ് ആണ് വേവ്സിൽ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ചുരുക്കി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എക്സാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓസിലേഷനും വേവ്സും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാക്കി ഒറ്റ വീഡിയോയിലാക്കി ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ട ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷനിലെയും വേവ്സിലെയും ഒക്കെ മാർക്ക് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയറി എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ട്രാവലിംഗ് വേവ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠി നിർബന്ധം വേവ്സിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് അതൊക്കെ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൽ ആ ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേവ് ലെങ്ത്തും വേവ് നമ്പറും ആണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കെ കെ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ് വേവ് നമ്പറിനെ കെ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെക്ക് പല പേരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല കുറേ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വേവ് നമ്പർ കെ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി വേവ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സാം നടത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ലാംഡ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ അറിയില്ലെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ മാർക്കുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതെ റിവിഷൻ നടത്തി റിവിഷൻ നടത്തി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പഠിക്കുക അതേപോലെ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിങ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സിൻ്റെ വി ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ എല്ലാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് അത്രയും വരെ ആ വേവ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അപ്പം ഏതാണ്ട് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് ചാപ്റ
എക്സാമിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു തരാം അത് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അറിയട്ടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലെ